Uh, ik kom eerst even aan de hand van politiegeweld bij een vraag van Simon, Simon Stedens de Rukstraat. Daar heb ik een aantal vragen aan de burgemeester en ook de politie. Nummer 1, wat gebeurt er met de knuppelaar? Dat is die agent met het grijze haan. Die maakt met de baas voor zijn ogen op de meuten blijft inslaan. De, de, de mensen die daar staan. Wat zijn de procedures die tegen hem in werking zijn gesteld? Wat doet hij op dit moment totdat het duidelijk is? Tot het onderzoek duidelijk is? Loopt hij op straat rond? Heeft hij te maken met burgers? Wat is er met hem aan de hand? Nummer 2. Wat vindt de burgemeester, maar ook de politie zelf, dat de verschillende filmpjes zo sterk het verhaal van de politie tegenspreekt? Hierbij komen ook nog de verklaringen van de buurtbewoners, waaronder ook een deelraadslid uit Oost die de indruk van de camera wil bevestigen. Het gaat vooral om drie punten. Het pand was al gekruid. Er waren mensen binnen. Verklaringen van buurtbewoners bevestigen dit en bovendien is het duidelijk beeldmateriaal. Er is dus geen sprake van hete daad. Er is wel sprake van een mislukte politieactie. En het zou de geloofwaardigheid van de politie ten goede komen als het daar eerlijk over zou zijn. Er is geen geweld gebruikt van de kant van de krakers. Ook dit is duidelijk te zien op de beelden. Wij zijn, wij zijn op een geweldige manier, een gewelddadige manier aangevallen door de politie. Zelfs als de krakers schuldig zouden maken aan het niet opvolgen van het ambtelijk bevel, wat niet te horen was door de mensen daarop. Uh, dan nog is het geweld dat de politie gebruikte buiten proportioneel. Er is ook geen sprake van assistentiecollega. De chef van dienst probeert op een groep in te lopen waarop de collega's direct op de groep proberen in te slaan. Of ze slaan daar verder op in. Dat is ongeveer het tegenovergestelde van een deescalerend optreden en het zorgvuldig omgaan met het geweldsmonopolie. Volgende vraag. Kan de burgemeester bevestigen dat gekraakte panden niet ontraakt worden zonder dat de bewoners de kans hebben gekregen het beroep aan te tekenen? Het lijkt een avond, één minuut nog, dan ga ik bijna afronden. Nummer 1 of de laatste vraag, kan de burgemeester ook bevestigen dat het niet wordt ontraakt van leegstand? Er wordt op dit moment namelijk lukraken ontraakt, ondanks, ondanks de moties die zijn de raad aangenomen en de uitspraak die de Hoge Raad heeft gedaan. Met als gevolg dat panden worden uitgesloten worden, leeg blijven staan. Het geweld van de Simon Stevensstraat is eigenlijk het directe gevolg van dit beleid, of in ieder geval die aanwijzingen zijn. Ik zou heel blij zijn als er hier een duidelijk en eerlijk antwoord op gegeven wordt, want de vage uitspraken met professionaliteit, en het ziet er niet goed uit, is wel niet voldoende om het geweld dat daarin plaatsgevonden te rechtvaardigen.